wazazi wangu nimekuwa Nipeleke St. Marcos Mwanenu nimejitambua Nipeleke Uongozi wa shule za St. Marcos Unatangaza na fasi za masomo kwanza nursery, primary na secondary Kwa mwaka elfu mbili na kuminatisa Shule za St. Marcos Zipu jijini mbea ina ulai wambi Shule za St. Marcos Zinafanya vizuri sana kita aluma Kwa mitiani ya taifa ya nekta Kedato cha nne St. Marcos imeshika na fasi ya kumi Kati ya shule elfu moja mia nne thalathina tisa kitaifa Kwa ufaulu wa division 1 na division 2 Na hakuna division 3 Fomu zinapatika na shule ni Bitman Shop Soweto Mbea Iringa Kalenga Hotel, Dodoma Hotel, Dar es Salaam Limani City, Tausi Fashion na Msimbazi Center, chumba nambari 16. Wazazi wangu nimekuwa, nipeleke St. Marcos. Mwanenu nimejitambua, mzazi wangu nimekuwa. Nipeleke St. Marcos. Mwanenu nimejitambua, nipeleke Halmashauri ya jiji la Mbeya limeendelea na zoezi la kufanya usafi katika maeneo mbalimbali ya masoko na vituo vya mabasi kwa kuondoa wafanyabiashara katika maeneo yasiyo rasmi. Moja ya maeneo yaliyofanywa usafi ni pamoja na kituo cha Kabwe ambapo baadhi ya wafanyabiashara almaarufu kama Machinga wamelalamikia utekelezwaji wa zoezi hilo. Naitwa Ibu Makamisa ni Machinga wa Kabwe. Ninasubutika kwa kutokoa nimetokea usiku kwa kumkia leo kwa sababu kama Machinga tumekuwa na utulivu hatujafanya vurugu ya aina yoyote ile lakini tunashangaa kuona majeshi tunashangaa kuona jeketi wamejaa hapa hatujajua wakati hapa siku wetu kuna amani lakini kitu kingine ambacho kimetusikitisha ni kwamba meza zetu zimefunjwa usiku kwa mkia leo wakati sisi tuliwekwa hapa na Mosi Makala kwa utaratibu kwamba tuendelee kufanya biashara zetu tulichonga meza tulitengenezewa vyumba tulipaka langi kwa utaratibu wakituambia kwamba wanaendelea kutuangalizia maeneo wakati sasa leo wanatondoa hakuna eneo ambalo wanatupeleka wanatondoa kwa kauli za kibabe kwamba tu ondokeni mimi nimetamka ni nini katafute masoko huko kwa kama fanya biashara nimeumia nimepata shida kwa sababu sisi hatuna kuingine kwa kufanya kazi pale walipokuja wa viatu tukafukuzwa lakini tulipofuatilia kwa amani kwa mheshimiwa Amos Makala tukaenda kuomba akaturudisha kwamba mkakae kwa utaratibu ufuatavyo muwe na viongozi wenu ambao tutakuwa tunawasiliana nao kama kuna tatizo lakini leo hii tunashangaa tumefika tu pale wamefika wametuambia hakuna kuendelea na biashara hapa wakati tuliwekwa kihalali hatukujipanga sisi lakini tu Tulivyoona hivyo tumeenda moja kwa moja tukafikiria kwamba nani anayeweza kutusaidia tukaenda kwa mwenyekiti wa CCM mkoa tumekaa naye amejaribu kuwasiliana nao amewabembeleza wamegoma ina maana wamekaidi mpaka kufika jana tumekaa na mkurugenzi mkurugenzi akatuambia atatupa wanasheria tuje nao tutoe mpendekezo kwamba tukae wapi sisi tukawa tumependekeza airport au gereza la watoto watukuto Tukajua kabisa kwamba tunavyotoka hapa tunaenda kuonyeshwa eneo ambalo tumependekeza lakini cha ajabu wale wale wanasheria hawakutoka walibaki pale wakasema sisi tutaenda kwa muda wetu na mpaka sasa hizi atuelewi hatima yetu itakuwa ni nini tufanye nini ni kwa jina naitwa Aida Kapesa Kwa kweli mimi ni chinga wa Kabwe ili jambo linatusikitisha ili jambo linatumiza ili jambo linatuzunisha Wamama wote pale ambao ni chinga tunalia tunahuzunika hatuna sehemu ya kwenda tumezunguka huku na huku tukienda kwa mkuu wetu ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu cha CCM amejitahidi kututetea kadiri awezavyo lakini imeshindikana wa, imefika hatua wamekuja kutubomolea meza zetu eh pasipo utaratibu ambao unatakiwa tumeshindwa kufanya fujo tumeamua kutii chama chetu kwamba hatuhitaji kufanya fujo wala ugomvi wa aina yoyote tumetii sheria kama jinsi wao walivyokuwa wamependekeza lakini bado imeshindikana si tunasema mheshimiwa rais hapo ulipo tunaomba utusikie wakina mama tunaomba utusikilize wakina mama tunalia tunapiga magoti chini yako yani tunaomba baba hatuna sehemu ya kwenda pale ni sehemu tunaolelea watoto pale ni sehemu ambayo tunategemea kila kitu hapa tulipo watoto tunapeleka shuleni na huu mwezi ndio sehemu kipindi cha kutafutia hela watoto tunatakiwa tupeleke shule watoto tunatakiwa tuwapeleke wapi hatuna namna ya kufanya tunaomba ututetee machinga tunalia baba tunaomba utusaidie hatuna namna ya kufanya popote pale alipo rais wetu wa Tanzania hawezi kutusikia kilio chetu sisi watu wa Mbeya eneo la Kagwe 
kwamba tunaomba kwamba aweze kuturuhusu sisi machinga tuendelee na kazi zetu kwa sababu mpaka dakika hii hatuelewi tutaenda kufanya nini hatuelewi kwamba tutakula nini na au tutaishije kwa hiyo nilikuwa ninaomba kwa rais wetu kwamba aweze kutusaidia sisi tulio watu wa chini ambao ni machinga hatuna sehemu ambayo tumetengewa ya kwenda kufanyia biashara hata nikitoka hapa sijui kwamba mke wangu na familia yangu watakuwa nini kwa nitinika ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama na mkuu wa wilaya ya Mbeya hapa anabainisha msimamo wa serikali juu ya utekelezaji wa zoezi hilo msimamo wa serikali ni mzuri moja toka mwaka 2016 tulizungumza na wafanyabiashara tukaweka maeneo yale ambayo yalikuwa moja hapo ilikuwa Mwanjelwa pale Kabwe Silo haya maeneo yalikuwa yanayotoa yana, yana huduma na wakati ule miundo mbinu ilikuwa bado haijatengenezwa kwa hiyo aliyekuwa hapo mheshimiwa wa mkuu wa mkoa mheshimiwa wa Mosimakala aliniteua kusimamia jambo hili na tukakana wale wafanyabiashara wale viongozi wao na wenyewe wafanyabiashara wakaendelea kufanya vizuri sasa na pale maelekezo ilikuwa ni kuwepo kwa muda na wakati huo halmashauri ya jiji la Mbeya ilikuwa ikiendelea kuratibu kushughulikia miundo mbinu. Sasa hivi miundo mbinu karibu masoko ambayo yalikuwa hayana miundo miundo mbinu mzuri ikiwemo na nane nane tayari yameshawekwa miundo mbinu ikiwemo kuna choo kizuri sana cha kisasa ambacho kina maji ya moto kitaka ehe sehemu ya kuogea sehemu ya kunawia sehemu zote ambazo ni muhimu ziko pale lakini pia umeme umepeleka pale swala so, maji maji yamepelekwa pale kwa hiyo ni eneo ambalo linatoa linaweza likatoa huduma ama kwa wafanyabiashara lakini pia pale kwenye soko letu la Mwanjero nilikuwa wazi tumewarudisha wafanyabiashara wengine mle ndani zuri kabisa ni kwamba kile kiwango kilichokuwa cha shilingi 750 kwa chumba kimeteremshwa mpaka kufikia laki moja na msini vyumba vya chini vya kati shilingi 1500 vya juu 1030 unaweza kupata wapi chumba kwa gharama shilingi 1030 lakini pale kwenye eh, vizimba sasa hivi na toa wakati ule bei ya siku ni shilingi 500 na shilingi 500 ni sawa na kuuza maembe mawili ama parachichi moja sababu hata jana nimenua parachichi shilingi 700 kwa hiyo parachichi moja linaweza likali pia siku moja na kwa mwezi shilingi 1500 kwa hiyo ninavyozungumza wafanyabiashara wameikubali wameingia mle sokoni na tayari ile soko la mwanjelo limejaa na ni wito wetu kwamba hebu tuzingatie sheria na taratibu lakini kubwa ni kulifanya jiji letu liendelee kuwa na sifa la jiji unajua ukiwa kwenye jiji kuna sifa zake na bahati nzuri wanambea waelewa ndio maana hakuna nguvu iliyotumika kuwaondoa baada ya kuelimisha wameingia wenyewe asubuhi leo ni maana kuna fanya usafi na wachache tu tumezungumza nao na umetuelewa na tunazidi kuomba waendelee kuelewa na waendelee kuelewa na waendelee tuendelee kuelimishana mahali ambapo kuna changamoto lakini pia tumezungumza na mheshimiwa mkuu mkoa tutapokea maoni tunaendelea kupokea maoni jinsi ya kuendelea kuboresha jiji letu na soko letu kuna wakati fulani mlipokuwa mnahangaika hangaika mwelekeo wapi kama wafanyabiashara hasa nyie mliopanga vitu vyenu Mheshimiwa Amos Makala aliyekuwa mkuu mkoa Mbeya aliwaruhusu mfanye biashara zenu katika eneo hili. Wakati ambapo serikali ikijaribu kukarabati na kujenga miundo mbinu katika masoko mengine. Na kwa mantiki hiyo mliwekwa hapa kwa muda yale maeneo yetu ambayo tunayo hasa nane nane Sindo Mwanjerwa kumesha karabati nendeni kwenye vizima vya masoko hayo kwa hiyo ifikapo siku ya Ijumaa saa kumi kamili Ijumaa saa kumi kamili Ijumaa ya wiki ijayo saa kumi kamili nisimoe mfanya biashara wa aina yoyote kwenye eneo hili hapo wapatikane hawa huko tu Ikifika siku ya Ijumaa